Weiter geht's. Ziff 6. So, wir waren gerade dabei, Ägypten anzugreifen. Und ähm, na, zumindest die erste Offensive schien noch ganz gut für mich zu verlaufen. Oh ja, sind wir auch an der Grenze zu Spanien. Ja, wir werden mal gucken, ob wir noch ein paar mehr Städte von ähm, Ägypten einnehmen können. Ich denke, wenn ich hier so die drei da noch einnehme, das müsste theoretisch auch reichen. Ich muss nicht komplett alles einnehmen. Aber, ich lese mal das hier. Trader, du gehst mal nach Jakarta. Oder wo ich mir Production? Wo ich Production? Ich brauche keine Production. Ich, äh, da ich ja sowieso zwei ähm, Kavallerieeinheiten auf einmal produzieren kann, äh, reicht das voll und ganz. Ach ja, hier oben hatten wir ja ein paar Probleme mit Rebellen. Ja, gut. Shit happens. Kann ich hier irgendwas kaufen? Nein. Aber ich könnte mir noch zwei Trader kaufen, was nicht so doof wäre, glaube ich. Ups. Kauft sich mal einen Trader. Dioli. Kauft sich mal einen Trader. Ähm, ich lasse nicht alle von derselben Stadt ausgehen, ähm, weil ich gerne alle mit Jakarta handeln lassen möchte, weil Jakarta einfach das meiste Gold bringt. Und pro Stadt kann man nur ähm, einen Handelsweg zu einer Stadt machen. Ja. Das heißt, ich kann von vier Städten aus zwar nach Jakarta handeln, aber ich kann nicht von einer Stadt aus viermal nach Jakarta handeln. Äh, was haben wir denn noch so? Äh, achso, das war die Hauptstadt von Ägypten. Das ist natürlich schade, wa? Gucken, werfen wir doch mal kurz einen Blick in die Statistiken. Militärisch bin ich äh, auf Platz... Ja gut, ich bin auf Platz 1, weil ich zwei Hauptstädte habe. Von der militärischen Stärke her bin ich auf... Wow. Ägypten hat nichts mehr, anscheinend. Das heißt, ja, ich kann auch einfach den ganzen Rest erobern. Äh, ja, äh, China und Spanien sind mir militärisch überlegen, also was heißt militärisch überlegen? Wir haben ein paar mehr Einheiten als ich, aber ob die mir militärisch überlegen sind, das wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, gucken wir uns mal die anderen Siegesbedingungen an. Rom strebt anscheinend einen religiösen Victory an, ist aber nicht so tragisch gerade. Ähm, Kultur ist auch nur Ägypten gefährlich. Und ja, um den kümmere ich mir jetzt gerade. Science-technisch... Oh, Japan. Japan hat ganz schön Gas gegeben, science-technisch. Ähm, ich denke, ich werde auch auf friedliche Art und Weise mit ihm konkurrieren können, wenn ich hier die Städte von Ägypten erobert habe. Aber eventuell werde ich auch gleich einfach noch bei Japan einmarschieren, weil... Warum nicht? Ähm... Du gehst mal da... Hier, da. Genau. Wir werden uns erstmal den beiden Städten zu wenden, glaube ich, bevor ich mir Abit das hole. Nein! Meine Kavallerie wurde zerstört. Tja. Schade, schade. Mal gucken, was hier oben so passiert. Der geht rum angreift. <lacht> das ist natürlich. <lacht> Ähm, möchte ich meine Karten ändern? Nö, eigentlich nicht. Nö. Ja, ist gut so. Könnte meine Regierungsform ändern, aber zwei Trade Routes sind natürlich extrem viel Gold wert. Ähm, aber die zwei Housing, die brauche ich eigentlich schon in meiner Hauptstadt, weil die aus allen Nähten platzt. 21 ist, glaube ich, die größte Stadt, die es gerade hier gibt auf der Welt, könnte sein. Und die anderen Hauptstädte, Xi'an, Joto, ja. Joto Madrid sind bei 15, 16, meine Hauptstadt ist bei 21. Oh, wir haben im Moment die Probleme. Wahrscheinlich wegen War Weariness. Nee. Hm. Warum habe ich denn da zwei von Luxusressourcen? Was soll das denn? Ich hab doch mehr Luxusressourcen. Ich habe eine ganze Menge mehr Luxusressourcen. Warum habe ich denn nur plus zwei noch? Aber wahrscheinlich kriege ich die hier noch nicht, weil das hier noch occupied ist. Ähm, mir ist auch aufgefallen, Kumasi hatte ich glaube ich nicht. 
Nö, scheint alles in Ordnung zu sein. Doch, oder? Ne, Housing Captain, alles gut. Ähm, normalerweise, wenn man Frieden schließt mit einem Spieler und von den Chat erobert hat, dann sollte man sich die von ihm abdrücken lassen. Und ich dachte, ich hätte vergessen, das machen zu lassen bei Kumasi. Aber anscheinend ist alles in Ordnung. Ja, hier sieht man halt, die Städte sind occupied, die wachsen nicht. Ähm, die sind so lange occupied, bis ich äh, mit Ägypten Frieden schließe und sie mir hier ihre Städte ähm, überlassen. Oder bis ich Ägypten auslösche. Mal gucken. So. Ich habe eine ganze Menge Kavallerie und ich werde auch noch mehr Kavallerie kriegen, wie man hier gerade sieht. <lacht> ja, das, das hier ist natürlich gut gelaufen. Also, <lacht> bei Kume ähm, kommen die Rebellen und dann gehen sie erstmal rum angreifen. Das ist natürlich sehr praktisch für mich. Deswegen werde ich hier auch nichts großartig tun müssen. Ähm, wenn hier gleich die Kavallerie rauskommt, dann werden die sich darum kümmern können. Äh, du gehst mal nachher Kata oder willst du nach Bokrova? Na, nee. Man sieht, ich habe ein Problem mit Amenities, also meine Städte sind auch groß genug, die sollten gerade mal nicht unbedingt wachsen. Sonst bräuchten wir noch mehr Amenities. Ähm, ja gut, aber das, die Amenities kommen wahrscheinlich an War Weariness. Ja, hier, minus 4, minus 7, minus 7, minus 8, das ist natürlich viel. Ja, das heißt, es gibt eigentlich nur eine Lö Lösung, meine die probleme zu lösen und äh, ja, das ist den Krieg möglichst schnell zu beenden. Aber das habe ich auch vor. Da so, äh, kann ich, brauche ich noch mehr Truppen? Gerade nicht, denke ich. Ich habe drei Artilleries, äh, genug Kavallerie. Ja, ne, das passt gerade. Ähm, wir werden hier bauen. Oh, ich könnte eigentlich mal eine Terracotta-Armee machen. Wo kann ich denn die hin? Oh, das ist doof. Und doch, ich könnte das hier hinsetzen. Habe ich immer noch die drei Farben. Ich denke, das mache ich. Ja, dauert eh nur fünf Runden. Das machen wir mal. Ich kriege nämlich jede Einheit, ähm, die ich habe, ein Level ab. Und ich habe nicht wenig Einheiten gerade. Von daher... Uh, als dich, du nimmst mal den Rambock mit, du hältst dich. Die Frage ist, ähm, lass ich meine Einheiten kurz, ja, ich lass die sich kurz heilen, bevor ich jetzt hier weiter vorrücke. Und hol mal den Nachschub ran. Oh, eine Great Person. Was haben wir denn? Ich kriege irgendwie nie Great Generals. Aber ich könnte mir mal einen für Faith holen. Ich habe so viel Faith und habe damit noch gar nichts gemacht. Ähm, wir können mal kurz gucken, ob ich mir für Faith noch irgendwo Gebäude kaufen kann. Nein. 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 Oh nein. Gut, hier ist aber auch keine Religion. Ähm, ja, du baust mal hier. Whatever. Niemand. Äh, wobei, mach mal, mach mal Walls. Sicher, sicher. Äh, wir haben einen Great Scientist. Die haben hier 200 Science für each Rainforest. Gibt, habe ich irgendwo Rain? Hier ist Rainforest. Müsste ich hier hinschicken am besten. Ähm, Rainforest wird immer am Äquator platziert. Also man hat meistens in der Mitte der Karte einmal so, ein, so einen Strich an Rainforest, der quer durch die Map geht. Wobei hier neu schon sehr viel Rainforest entfernt wurde anscheinend. Ich denke, hier habe ich das meiste Rainforest. Es ist halt ein Feld ohne Rainforest, aber mehr werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Ja, dann äh, machen wir das doch so. Komm mal her, ja. Zack. Wenn man geiles Eureka freigeschaltet. Der zeigt mir jetzt an, in welchen Feldern ich das benutzen kann. Ähm, der bringt mir bei so einzelnen natürlich nichts. Deswegen dann, wir schicken wir den mal hier runter. Ach ja, hier oben wollte ich ja eine Stadt hin machen, um an das Öl zu kommen. Äh, 
ich könnte mal die andere... Warte da mal. <lacht> Sorry. Ich glaube, ich mache mal kurz das hier. <lacht> Damit ich gleich meine Karten wechseln kann, um mir ja hier die Felder billiger zu kaufen. Äh, du brauchst mal eine Granary. Ach, hier habe ich mal eine Artillerie. Wo kommt die denn her? Ach ja, die hatte sich ja mit dem scheiß Helikopter, der ja schon lebt noch... Ganz ehrlich, scheiß auf den verkackten Helikopter. Drecksding. Äh, ja, du schillst auch mal. Du schläfst. So, nee, so mal. Der beschwert sich darüber, dass ich zu nah siedle. Oh fuck, ich wollte ja keine Städte gründen. Oh, scheiße, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Das habe ich ja komplett vergessen. Huhu. Okay, <lacht> ähm, wir laden mal gerade. Äh, reicht das hier? Weiß ich gar nicht. Ich habe ja komplett vergessen, <lacht> dass das ja nur ein Zitzelchen ist. Das ist natürlich doof. Es ist aber ein bisschen schwieriger, an Öl zu kommen. And new forms of communication, you can create a small and intimate world. But at what cost? Our competing ideas of how to govern and how to live threaten to bring conflict on a global scale. You must choose your own path. Hab ich die Stadt hier schon gegründet? Ja, scheiße. No, how to say this? Shit, da hab ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. In the beginning, legends of flying men soared. And today, you are on the brink of transforming those legends into a reality. With flight and new forms of communication, you can create a small and intimate world. But at what cost? Our competing ideas of how to govern and how to live threaten to bring conflict on a global scale. You must choose your own path. Through this rising din of ideological oratory. Hm. Da kam heute erst ähm, von Fire Access ein neues Video aus mit ähm, Schambinen mit Behind the Scene. Äh, ich würde sagen, kann ich empfehlen, aber ich kann es nicht wirklich empfehlen, weil es naja, ist kein wirkliches Bernstil. Aber es hat mich gerade mal wieder daran erinnert. So, ähm, wir löschen hier natürlich den Siedler. Zack. Und dann brauchen wir natürlich auch keine Arbeiter da hochschicken. Dann gehst du mal dahin. Und du machst mal hier eine. Da. Das macht den Wald weg oder so. Whatever. Da, 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 ja, kam da. Zack. Ach, hier hatte ich noch nicht mal die Stadt der Ohren. Das ist natürlich. Uff. Reicht das schon? Nein. Wow, dass das Ding nicht viel tankt. Haben wir noch irgendwo Gruppen, die ich benutzen kann? Ach so, geht das doch. Ja, und du ziehst dich mal zurück. 
change for fun. Achso, der kann zweimal schießen. Ja, hm. Gut. Hm. Hab ich nicht mehr dran gedacht. Ja, ja, so, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Stand, genau. Das ist quasi die Runde, Was machst du denn? Du könntest mal ein paar Spies bauen. Und wir nehmen hier wieder den der Scientist, schieben den mal runter. Und du machst die Terracotta Army. <lacht> Gut. Und meine Truppen werden jetzt erstmal alle wieder geupgradet. Zack. Zack. Mal irgendwo Level Ups. Was ist ein Level Up? Hopp. Noch irgendwo was. Ein, ja, du musst ein Level Up. Eine Deck After Moving. Das Level Up. Alles klar. Dann äh, heilen wir mal die ganzen Truppen. Und die ganzen Handelsrunden schicke ich wieder nach Jakarta. Meine Verstärkung kommt noch runter. Ist auch noch Jakarta. Und du machst mal den weit weg. Zack, dicken Push auf den Spion. Ich kann mir nicht upgraden, weil ich kein Öl habe. Ja. Das heißt, ich kann entweder nur an Öl kommen, indem ich eine Stadt erober, die Öl hat. Oder ein Stadtstaat an Freunde, der Öl hat. Da ja, müssen wir mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall mindestens ein Öl. Ähm, Im Gegensatz zu C5 ist es mittlerweile auch so, ähm, dass strategische Ressourcen nicht mehr... Also, dass man nicht mehr für jede Einheit ein, eine strategische Ressource braucht. <lacht> oder zwei, oder wie auch immer. Sondern, ähm, sobald man eine strategische Ressource hat, Eisen, Kohle, was auch immer, ähm, kann man beliebig viele Einheiten bauen, solange man ein Encampment in der Stadt hat. Wenn man kein Encampment in der Stadt hat, braucht man zwei von den strategischen Ressourcen. Deswegen sollte man prinzipiell ähm, immer zwei von den strategischen Ressourcen behalten, denn alles Überschüssige ist komplett nutzlos und kann bedenkenlos verhandelt werden an andere Spieler. Wobei man natürlich bedenken muss, wenn man den Gegnern strategische Ressourcen gibt, können die eben Militär einbauen. Hm. Also, ob das so clever ist, muss man halt abwägen. In meinem Fall hier zum Beispiel ist eigentlich egal. Also ich denke nicht, dass hier noch einer ein militärisches Problem wird. Nervig vielleicht, ja, aber großartig gefährlich nicht. Zack, klappen die ganzen grünen Zahlen auf. Du heilst dich auch, dass da keinen Hotkey für gibt. Oder gibt es da mittlerweile einen für? Bei nichts. Die Optionen hier, die sind auch richtig, richtig toll. Ja, dass man da zum Beispiel keinen kein Hotkey für belegen kann, das ist... Man 
könnte meinen, dass Ziff 6 auch Early Access Game ist. Wie machen wir das jetzt? Ich würde gerne keine Truppen verlieren. Das wäre das Optimum. Wie sieht es hier oben aus? Wer will, mehr, will sich meinen Worker holen? Ja komm, der Worker ist eh futsch. Naja, mach dir mal da noch die Pasture hin. Ach, du kannst auch was bauen. Äh, ja, mach mal eine Library. Und... Ja. Ich könnte ja auch einen Hafen hinbauen. Also ich werde hier auch wahrscheinlich dann einen Hafen hinbauen. Ähm, weil der Trade Routes gibt. Und... Schiffe sind äh, ziemlich stark. Ich meine, okay, von hier aus erreiche ich nichts. Aber, ähm... Dann könnte ich zumindest defensiv einsetzen, hier oder so, falls ich von hier mal irgendwer angreift, aber hier ist eh keiner. Und naja, hm. werde ich das wahrscheinlich nur für die Handelsrouten machen. Okay, ähm, ja, dann gucken wir mal hier unten weiter. Und Truppen sind weitestgehend geheilt. Deswegen werde ich mal... Ich hätte gerne eine Jakarta. Den kurzen Blick reinschmeißen. Welcher Karte hier oben? Nee, mit Jakarta bin ich dick am Handel. Wer bräuchte halt offene Grenzen mit Jakarta. Was ich nur kriege, wenn ich den entweder den Krieg erkläre oder ähm, wenn ich deren zu der Rennen wäre. Aber okay. Ja, dann werden wir uns wahrscheinlich erst dieser Stadt zuwenden. Ähm. Das Problem ist, dass ich hier eben nicht hin kann und ähm, wenn ich von, von hier aus angreife, dann kann ich von zwei Städten gleichzeitig beschossen werden, was nicht gut ist. Deswegen kümmern wir uns erstmal um die Stadt, danach um die Stadt. Ähm, wie machen wir das denn? Du gehst mal äh, da hin und heizt dich mal ein bisschen. Du chillst hier auch mal gerade und heizt dich. In meiner Artillerie bringe ich ja langsam aber sicher in Position. Die Kanone kann. Ja, die kann man hier stehen bleiben. Brauche ich hier gar nicht. So, ja, Jungs, kommt mal da runter. Das sieht ganz gut aus gerade. Alles klar. Ja, nächste Runde geht's dann los. Gibt möchte Peace. Ähm, und der würde mir sogar <lacht> geben. Was ist das denn für eine Stadt? Das sieht aus wie ein Face Roll. Das ist ein Bug, oder? Eine Stadt, die <lacht> heißt. Oh mein, wahrscheinlich doch. Ja, das war mein Worker da oben, ne? Ja. Das war abzusehen. Ähm, ja, ja, Plastik. Zwei Einheiten wurden geklaut. Nicht nur eine. Ähm, wir schicken dich mal nach Kyoto. Machst mal eine Arena. Müssen wir unsere Amenities langsam aber sicher in den Griff kriegen. Ich hier nicht getroffen. Oh, ich habe vergessen, hier Truppen zu bauen. Natürlich doof. Ja, ah, egal. Naja. Ah, wird dann noch Truppen bauen. Äh, du kannst mal hier auch Medieval Walls machen. Wobei. Brauche ich eigentlich fast nicht mehr, oder? Ich bin schon fast in der... Ah, ist egal. Nehmen wir noch mit. Die zwei Hause. Ja, ich habe ja eh keine Alternative, was ich hier bauen könnte. Deswegen nehmen wir mal die Mords. Gut ist. So, meine Kanone. Ich habe so viele Truppen, ich könnte mich eigentlich wieder aufsplitten. Ähm, ich weiß ja, dass äh, Ägypten keine Truppen mehr hat. 
Also ich brauche ja nicht mit Widerstand rechnen. Eine Neid hier. Bitte kein. Ja, du machst mal hier dein... Boom. So, Helikopter, wunderbar. Ich kann meine... Kalorie upgraden. Was nettes. Ja, mehr Gold habe ich leider nicht, aber... Oh. Ist das Leben gerade. Modern Atomic Land Units. Oh. Ich glaube, ich will den Engineer haben, wenn ich ehrlich bin. Kann ich den kriegen? Bunte Klappen. Ja, das sollte... Sollte eng... Ja, doch, das sollte klappen. Die Kosten werden auch runtergehen mit ähm, zusätzlichen Punkten. Und bis dahin müsste ich dann genug Faith haben, um den zu kaufen. Der ist auch nicht schlecht. Na ja, gut, eine Trade Route. Gut, ja. Trade Route. Dann haben wir hier noch so. Ich bin am überlegen, ob ich mir den holen soll, aber ganz ehrlich, ich brauche den nicht. Und ich werde hier nach wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Krieg führen. Vielleicht noch Ägypten, äh, Japan, aber. So, ich habe die wichtigsten militärischen Sachen erforscht. Das wäre Heavy Cavalry, den brauche ich nicht. Das hier wäre noch nicht schlecht, aber ja, <lacht> der kann ich kriegen. Ähm, ich könnte einen Bomber nehmen, den ich nicht bauen kann, weil ich kein Flight erforscht. Ich kann, ich kann Bomber erforschen, Stealth Technology, aber ich habe noch keinen kein Flight. <lacht> das ist natürlich... Ja, wir gehen jetzt mal Richtung Flight. Man sieht, ich habe hier super viel ausgelassen. Ich habe mich hier nur auf den ganz untersten Strang ähm, konzentriert. Ähm, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich auch, glaube ich, keine Chance gegen die Gegner. Ja, weil ihr habt ja gesehen, wie der Helikopter, <lacht> wenn, wenn meine Truppen nicht halbwegs modern gewesen wären, ähm, hätte ich da, glaube ich, keine Schnitte gehabt. So, wir müssen jetzt mal schauen. Ich weiß gerade nicht, ob die Artillerie noch äh, Indirect Fire hat. Ich denke, wir werden es gleich herausfinden. Immer die Artillerie in Position. Ich habe hier oben noch eine Artillerie, die hat keinen Luft mehr. Ähm, und ja, dann geht's mal ab, würde ich sagen. Hier, da nehmen wir den Bilder. Habe ich noch irgendwo ein da gehen wir. So. Zack. Sieht gut aus. Ich packe meine Nahkampfeinheiten da rein, damit die Städte hoffentlich ähm, auf die Kavallerie schießen und nicht auf meine Artillerie. Weil die Artillerie ist wichtig. Das darf nicht sterben. Das hat hier aber nicht so gut funktioniert. Ich habe hier gerade auf meine Artillerie geschossen. Äh, ich mal kurz raus. Die hat kein Indirect Fire. Warum Was soll das denn? Oh, wir haben den da Infantry. Ist nicht so gut. Wow, die Stadt kriegt nicht sonderlich viel Schaden von von meinen Artilleries. Äh, Cotton. Warum hatten die? Er hat Luxusressourcen. Der hat hier kaum Modernisierung vorgenommen. Was ist das denn? Komischer Kauz. Ja, pff, nein, ich will. Ähm, wo haben wir denn hier den Campus? Haben wir einen Campus? Dann nehmen wir das hier.
Hm, hm, hm. Kann ich die Stadt angreifen? Ich könnte sie angreifen, aber ich würde nicht wirklich Schaden drum machen, deswegen würde ich das mal nicht tun. Äh, Envoys. Brauche ich irgendwo Envoys? Wie viel habe ich denn? Vier Stück. Ich könnte mir einen Dreier-Bonus hier holen. Ich habe einen einzigen Theater Square und glaube ich kein einziger Holy Site. Doch eine Holy Site habe ich. Ja, hier sind auch Holy Sites. Ja. Ja, so ein Bonus hier wäre nicht verkehrt. Aber viel mehr äh, neue Eras werde ich nicht mehr erreichen können. Deswegen, äh, ja, was geschissen. In Jerusalem. Zack. Den Runden dort, das ist natürlich nicht so gut. Na egal. Ähm, du, mein Freund, kannst mal. Keine Ahnung, was wir hingehen. Reingehen. Bisschen Sachen pillagen. Ähm, du. Wartest mal eine Runde. Du freut äh, sich mal. Du wartest, du wartest, du wartest, du wartest. Und du kannst dich hoffentlich bald upgraden, aber bis dahin wartest du auch mal. Oh, Mums. Was ist denn da gestorben? Maske, ja, pff, okay, dann könnt ihr euch töten. Der yes. ist egal. Naja, ähm, wie es hier weitergeht, äh, gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Denn wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. What can be labeled, packaged, mass New opinions are always suspected. Ja, äh, gucken wir aber, aber in der nächsten Folge.